ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிஜிடிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கான கண்டென்ட் இதில் எதுவுமே இல்லை ஸோ எப் என்ன புக்கு அவங்க வந்து படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ ஸோ இதுக்கு இதில் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போது பிஜிடிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம நம்ம சேனலில் வந்து அவங்களுக்கான வீடியோஸ் வந்து இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க அது ரொம்பவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா பேசிக்காக ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூக்கு தான் இது வரைக்கும் வந்து நான் க கண்டென்ட் வந்து நான் வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நான் பிஜிடிஆர்பிக்காக நான் வந்து போடுறேன் இதில் வந்து எ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் என்னென்ன டாபிக்ஸுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் என்னென்ன டாபிக்ஸு எந்தெந்த புக்ஸில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு இருக்கேன் அது மாதிரி நார்மலாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் பெட்டர் ஸ்கோர் அதில் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை வந்து நீங்க பாருங்க டோட்டலாக நமக்கு வந்து டென் யூனிட்ஸ் இருக்கு அந்த டென் யூனிட்ஸையும் எப்படி படிக்கிறது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த டென் யூனிட்ஸ்க்கான ரெஃபரன்ஸ் புக் எது எதெல்லாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் இதில் படித்தா நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ஸ்கோரிங்க்கு வசதியாக இருக்கும் அதுதான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல்னு பிரிச்சுட்டு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான புக் வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிவிட்டி பை ஹியூகி இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த புக் தான் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன்னா அதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சிலபஸ் வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஆர்கானிக் கண்டென்ட் மேக்ஸிமம் வந்து இதில் வந்து கவர் ஆகுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்ஸ் இதில் நீங்கள் படிக்கலாம் கான்டேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இதில் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த ரியாக்டிவிட்டி அவங்கள வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக ஒரு சில இடத்துல ரியாக்ஷனில் பயன்படுத்துவோம் வேக்கர் ப்ராசஸ் ஆக்சர் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஹியூகி புக்லேயே படிச்சிங்கனாலே போதும் இந்த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இவங்க இவங்க டீல் பண்ணியிருக்க விதம் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரியே இதிலிருந்து கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து கேட்பாங்க நம்ம இதை வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணலாம் இதை ஸோ ரொம்ப நல்ல புக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கையில் இருக்க வேண்டியது இந்த புக் வந்து இருக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேடிலி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஹியூகிக்கு ஈக்குவலண்டாக ஜேடிலி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு இது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் பிஜிடிஆர்பிக்கு இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைம் ஃபேக்டர் ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுத்து எல்லா டாபிக்ஸையும் படிக்க முடியாது நம்ம படிக்கணும் அதே சமயம் அது எக்ஸாமுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரணும் அப்படி தான் நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ டைம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜேடிலி வந்து ரொம்ப டைம் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கும் டீட்டெயில்டாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் இங்கே வந்து குரூப் குரூப்பாக எலமெண்ட்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த குரூப் வைஸ் வந்து எலமெண்ட்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை பற்றி எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியும் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஸோ டைம் ரொம்ப நமக்கு எடுத்துக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கெமிக்கல் பீராடிசிட்டி இதில் வந்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து டைம் ஃபேக்டர் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிறதுனால இந்த சமயத்துக்கு ஜேடிலி தேவையில்லை ஜென்ரலாக நான் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப படிக்க ஆர்வமாக இருக்கேன் அப்படின்றவங்க வந்து ஜேடிலி புக்கை வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கான கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் அதில் தெளிவாக படித்து தெரிஞ்சிக்கலாம் வந்து இந்த அந்த அந்த பீராடிசிட்டி கெமிக்கல் பீராடிசிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஒன் புக்கையே ரெஃபர் பண்ணலாம் டிஎன் போர்டில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை என்சிஆர்டி புக்கையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ரெண்டில் எதை வேணாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்து டீல் பண்ணி அதாவது அந்த விஷயம் வந்து அதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயத்த சீக்கிரமாகவே நீங்கள் படித்து முடிச்சிருவீங்க அந்த ஒரு யூனிட் படிக்கிறீங்கன்னா மேலும் வந்து எக்ஸாமுக்கு எப்படி கொஷின் அதில் வந்து கேட்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த புக் பேங்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து எப்படி கொஷின் வந்தோம்னா
அடுத்தது பாத்தீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்ற விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஜெரி மார்ச் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நல்லா நீங்க ஜெரி மார்ச் படிச்சு பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஜெரி மார்ச்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போறோம் கண்டென்ட் தெரிஞ்சுக்க போறோன்றவங்க வந்து ஜெரி மார்ச் படிச்சீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது நீங்க வந்து ப்ரூஸ்ன்ற புக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக் வந்து ப்ரூஸ்ன்ற புக்கு அஹ் அதுல வந்து என்னன்னா பேசிக்கா ஒரு சில விஷயங்கள் அழகா டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் ஆகட்டும் அது அவங்க சொல்ல வர்ற விஷயம் ஆகட்டும் பக்கத்துல அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட் பத்தின விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நமக்கு வந்து ஆசையா இருக்கும் அதை படிக்கணும் அப்படின்ற வந்து ஆசை வந்து வரும் அந்த அந்த ப்ரூஸ் புக் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்ம இவ்வளோ கண்டென்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுல இருந்தால் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க தெரியாத சிரமம் இல்லாமல் உங்களால் படிக்க முடியும் இந்த புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக் வந்து அதே சமயம் ரொம்ப உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் நான் இது இதை வந்து நீங்கள் ஃபா ஃபஸ்ட்டு வந்து படிங்க இனிஷியலாக பேசிக்கான விஷயம் அந்த சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமுமே நீங்கள் இதில் வந்து படிக்கிறது வந்து நல்லது அடுத்தது வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றிலாம் கொடுத்து அல்கலாய்ட்ஸ் டெர்பினாய்ட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அந்த மாதிரியான கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது நீங்கள் ஐஎல்ஃபினார் வந்து போங்க டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஐஎல்ஃபினார் வால்யூம் டூ அது ரொம்ப முக்கியம் வால்யூம் ஒன்னில் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் லைக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் என்ன ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அல்கேன்ஸ் அல்கேன்ஸ் அந்த மாதிரியான பேசிக்கான கெமிஸ்ட்ரிஸ் அது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க வால்யூம் டூவில் தான் வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றிலாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஐஎல்ஃபினாரில் அதில் எல்லாமே மேக்ஸிமம் கவர் ஆகிடும் அந்த ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அதில் கவர் ஆகிடும் அடுத்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் வந்து ரொம்ப வந்து பேசிக்காக அந்த கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டைமில் நல்லா புரிஞ்சுக்க இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டீ நான் சொல்கிற ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள்லாம் கிடையாது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியணும் உங்களால் புரிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றவங்க வந்து ஜெக்மோகன் புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் ஆர்கானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் போய் ஜெக்மோகன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியுமே இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பேசிக்கில் இருந்து எல் எப்படி எப்படி என்னென்ன அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் அதாவது ரீஏஜென்ட் பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் ஆர்கானிக்கில் அப்புறம் அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு இது மெக்கானிசம்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அலுவாலியா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அலுவாலியா எல்லாமே மெக்கானிசம் டீட்டெயில்டாக தெளிவாக எல்லாமே இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மெக்கானிசம் தனியாக படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த புக் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன் ஜென்ரல் நான் என்ன சொல்வேன்னா குரூப் தியரி வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது வந்து குரூப் தியரி ஆல்ரெடி ஹியூகிலேயே நல்லா கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா அட்கின்ஸ்லேயும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அட்கின்ஸ் அதுலேயும் வந்து இருக்கும் அது தவிர்த்து நீங்கள் வந்து இப்போ இது பண்ண வேண்டியது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் எஃப்ஏ காட்டன் எஃப்ஏ காட்டன் வந்து குரூப் தியரிக்காகவே தனியாக வந்து ஒரு புக் இருக்குது அது வந்து கெமிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் குரூப் தியரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து அதே காட்டன் அண்ட் வில்கின்சன் எழுதுன இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக் இருக்குது அதுலேயுமே குரூப் தியரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து எல்லா கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் ஒரு நல்ல புக் தான் கிடச்சிச்சுனா நீங்கள் அதுலேயும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் குரூப் தியரிக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பெஷல் புக் அதுக்கான புக் அப்படின்னா அந்த எஃப்ஏ காட்டன் புக் தான் சொல்லுவோம் கெமிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் குரூப் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஸ்ரத்தை எடுத்து நிறைய புக்கெலாம் ரெஃபர் பண்ணி படிக்க தேவையில்லை நமக்கு புரியன் ஷர்மாவே போதுமான ஒரு புக் தான் அதுலேயே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கண்டக்ட் எங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலா
ஸோ கண்டிப்பாக என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் நமக்கு வந்து இருக்கணும் என்ன தான் நம்ம கண்டென்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் ஒரு ப்ராப்ளம் அதை வந்து ப்ராப்ளமாக கேட்கும் பொழுது அதை நம்ம அப்ரோச் பண் பண்ணுறதுக்கு தெரியாமல் போகலாம் அதை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி நீங்கள் லேக் ஆகிற இடமே இதுவாக தான் இருக்கும் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் நமக்கு வந்து மைண்டில் என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்மளால் பிக் பண்ணுறதுக்கு முடியுதா ஸோ அதில் தான் நம்ம லேக் ஆகும் அதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக ப்ளஸ் டூ புக்லேயே வந்து அதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த குளுக்டோஸ் குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் லேக்டோஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதனாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ப்ளஸ் டூலேயே இருக்கும் அதுக்கான இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆன்லைனில் நிறையா நெட்டில் வந்து நீங்கள் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடு எடுத்து அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் வந்து எப்படி எழுதுறது அந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது நல்லா எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பிஜிடிஆர்பிக்கான டிப்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் படிக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன படிங்க அப்படின்னா எல்லாமுமே படித்து முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து படித்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியிற உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா படிக்க முடியும் ஒரு சில பேரால் இன்ஆர்கானிக் நல்லா படிக்க முடியும் ஒரு சில பேர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருக்கும் அவங்க ஃபிசிக்கல் நல்லா பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கு என்ன பார்ட்டில் நம்ம ஸ்ட்ராங்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பார்ட்டில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணினீங்கன்னா மார்க் ஸ்கோரிங்க்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்லா வசதியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆர்கானிக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் அதில் வந்து நல்லா நமக்கு நுணுக்கமாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆர்கானிக் வந்து ஸ்கோரிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த 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 நுணுக்கத்தை பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இன்ஆர்கானிக் வந்து எப்போவுமே படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பார்ட்டு ஸ்கோர் மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்ஆர்கானிக்கில் ஏன்னா படிச்சிட்டோம்னா அவ்வளோதான் படிச்சிட்டோம் எவ்வளோ படித்தோமோ அவ்வளோ அவ்வளோவும் நம்ம மனசில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால கண்டிப்பாக அதை வந்து எழுத முடியும் டைரக்ட் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் இன்ஆர்கானிக்கு அதில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிச்சுலாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை இன்ஆர்கானிக்கு ஃபிசிக்கலில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ரியலிஸ்டிக்காக நமக்கு இருக்காது கொஞ்சம் இமேஜினேஷன்லாம் நமக்கு வந்து தேவை அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சு ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப இந்த நியூமரிக்கலில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஃபிசிக்கல் வந்து ரொம்ப நமக்கு ஃபேவரான ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன பார்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங்கோ அதை நீங்கள் நல்லா ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது அது ரிலேட்டடான டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒருத்தவங்க படிக்கிறீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம படிக்கிறது வந்து நல்லா படிக்கிறத விட சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது இன்னும் நமக்கு நல்லா வந்து மனசில் நிற்கும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் யாரால் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து நம்மளால் வந்து வெளியில் கொண்டு வர முடியுது நம்ம படித்ததை நமக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதெல்லாம் யோசித்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேறு என்ன டாப்பிக்கில் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் அதை வந்து கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் இனிமேல் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் நிறையா போடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை வந்து கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு சீக்கிரம் எவ்வளோ வீடியோஸ் என்னால் போட முடியுது உங்களுக்கு என் சைட்லேருந்து என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ